Уважаемые друзья, на прошлой неделе мы серьезно говорили о сельском хозяйстве, в частности о уборочной страде. Сегодня мы посвятим наше совещание развитию промышленности в Беларуси. Естественно, что два сектора экономики взаимосвязаны, важнейшие сектора для нашего государства. Но мы договорились о сегодняшнем совещании еще в конце июня. Тогда во время кадровых назначений решили, что с новым министром рассмотрим итоги работы промышленных организаций, тем более полугодие закончилось, и обсудим кратко наши перспективы. Судя по той информации, которая у меня на столе, ситуация в целом складывается неплохо. Несколько лет стабильно растут объемы производства. В прошлом году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт 6,5 миллиарда долларов. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Все поставленные задачи по производству и реализации продукции должны быть выполнены. Основные направления развития белорусской промышленности мы определили в апреле на расширенном совещании. Задачи остаются прежними, нет необходимости их уточнять. Но если вы подвергли их ревизии и видите, что что-то там не так, не должно быть, вы сегодня скажете. Главная наша цель – это диверсификация экспорта. Как я говорил, мы все умеем делать. Но главное – продать. Даже если мы неплохо сделали, качественно – и по цене качеству мы конкурентоспособны с другими аналогичными производителями. Как бы ни было сложно, надо продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства и страны, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Мы не говорим, что это дальняя дуга. Это традиционные наши партнеры, ну так сказать, это наш якорь. Мы заякорились. И если кто-то думает, что вот мы уйдем из России, Китая, завтра нас примут с распростертыми руками, чепуха полная. Да, мы небольшая экономика экспортная, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, это наш традиционный рынок, экономика, никуда не денешься. Мы потеряли украинский рынок, слава богу, сумели заместить этот рынок. Успешно развиваются наши отношения с дружественными нам странами. Не теряем мы контакты с Европейским Союзом. Это наши соседи, Европейский Союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить у нас, а нам надо продать у них там на рынке, это интерес, обоюдовыгодный интерес. И как бы политики не пытались возвести барьеры, экономики, бизнесу, если надо, они найдут эти пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки. Поэтому вот традиционно мы не теряем свое. Это большие объемы экспорта. Но мы договорились о том, что яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя. Чем больше корзин, тем лучше. Поэтому вырисовалась дальняя дуга. И я не зря ее рисовал и требую сейчас от всех этого. Смотрите. Африка. За Африкой будущее. Кто может это оспорить? Никто. Да, есть проблемы. Да, есть сложности. Им из этого колониального очень сложно вылезти. Но мы имеем сегодня уже проработанные, хорошие контакты. Зимбабве. Это юг Африки. И Мозамбик. Мозамбик, считайте, вокруг Зимбабве. И Зимбабве имеет сообщение по морю через Мозамбик. Мозамбик больше, чем Зимбабве, нуждается в нас. И это я знаю точно. И президент Зимбабве, у них добрые отношения с руководством Мозамбика, обещал мне и делает все для того, чтобы устроить нам нормальную работу в Мозамбике. Таким образом, мы прямо из Мозамбика, их портов, можем сотрудничать с Зимбабве. Им надо все. Они нас знают, они нас ценят, они готовы с нами работать. Вот одна точка на юге Африки. Возьмите западное побережье Атлантику, африканского континента. 
Недавно первая леди Нигерии посещала нас. И она мне рассказывала, что их очень интересует Беларусь. Почему я спрашиваю? Много же стран. Нет, мы знаем, что такое колониализм. Мы хотим сотрудничать с равными. Вы вот себя показали в Африке хорошо, начиная с Египта. И что тогда? Это обсуждается. Вот она приехала и мне рассказывает, мы хотим то, мы хотим это. Но это 220 миллионов человек. У нас установились неплохие отношения с соседним государством Нигерии, экваториальной Гвинеи. Вот вам, пожалуйста, на западе узел, на западе Африки. Там юг Зимбабве и Мозамбик. Здесь экваториальная Гвинея, богатейшая страна, малонаселенная, небольшая. И огромная Нигерия. Ну, у Нигерии свои порты. Экваториальной Гвинеи, они прямо говорят, вот что вам надо, приезжайте, берите, работайте, как хотите. Что больше надо? Надо работать. Кения, восток Африки. Прекрасно у меня отношение с президентом. Говорят, вот они там, про проамериканские, они свою страну хотят развивать. Тоже приезжайте, мы хотим это, это, это. Огромная страна, им надо все. Это запад Африки. Возьмите север. У нас традиционно отличные отношения с Египтом, Алжиром. Что еще надо в Африке? Как бы ни было сложно на Ближнем Востоке, нас знают в Израиле, у нас блестящие отношения с Сирией. Война когда-то закончится, да и сейчас им жить надо. И с другими государствами. Недавно мы в рамках ШОС встречались с руководством Пакистана. Ждут. Там опять пришли к власти наши люди, наши, с которыми мы добрые отношения имеем. Очень просили меня туда приехать. Огромная страна. Больше 200 миллионов человек. Ядерная держава. Им тоже надо все. Им надо накормить народ. Как мне первая леди Нигерии говорит, мы хотим остаться с мужем в истории, накормив народ. Ну так это наша тема. Это и большой кусок промышленности, и наш опыт развития в сельском хозяйстве. Ну, я уже не говорю дальше. В Азию вот пытаемся сейчас возобновить, восстановить наши отношения с Индией. Все идет нормально. Есть ответственные люди. Ответственные по всем этим направлениям у нас определены. Российская Федерация по-прежнему будет курировать крутой. Министр промышленности – опытный человек, как я понимаю. Он справится там. Экономика, прежде всего, в Китае. Туда мы отправили послом экономиста, министра экономики. Курирует тоже экономист, первый вице-премьер Снабков, так сказать, уполномоченный. По всем странам дальняя дуга, Головченко, там должны шевелиться, правительство должно работать. Возьмите Латинскую Америку, где вы только что побывали. Хорошо, что вы этот замысел реализовали. Венесуэла, Никарагу, Куба. Имейте в виду, они хотят развиваться. Вы видели, что там непочатый край работы. И они друг с другом это все обсуждают. А, белорусы приехали в Никарагу. И мы хотим, и мы хотим, чтобы приехали. Отношение к нам там неплохое. Это богатейшие страны. Без них Соединенные Штаты Америки не обойдутся. Поэтому они начинают выстраивать отношения с Венесуэлой. Это хорошо, для нас хорошо. Да, есть проблемы, я еще раз повторяю, и в Африке, и в других странах. Но я это к диверсификации экспорта, то есть к продажам нашей продукции, что у нас интерес и возможности не только в России, но и в Китае. Но и вот по этому всему периметру дальняя дуга определена. К этим государствам в дальней дуге будут подвязываться и другие. Это не конечный вариант. Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества открывает совершенно уникальные возможности по продвижению промышленной продукции в страны ШОС. И надо широко развивать эти направления. Поэтому ШОС – это, прежде всего, экономика. Там, на этой площадке, основные наши партнеры. Я могу встретиться, переговорить с любым. О чем-то договориться. Это не только чтобы показать, что мы встречаемся друг с другом. Но это окно, дополнительное окно в эти страны.
У нас возобновлены отношения со странами Латинской Америки, но надо развиваться, развиваться в том плане, что нам надо, ну, может, не пробиваться, а более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна, свыше 200 миллионов человек, влиятельна в политическом отношении. И им надо то, что мы хотим продать. Им нужна всем этим странам, в том числе и России, механизация в различных отраслях. Надо, чтобы параллельно с поставками шло обучение и создавались сервисные центры. Это беда, что мы продаем продукцию куда-то, не создавая сервисные центры. Но завтра трактор вышел из строя. Куда им обратиться? И обучение. Мы это отработали на примере Венесуэлы. Вы хотите? Мы будем там сборочное производство создавать, локализацию развивать. Но людей надо научить. Пожалуйста, приезжайте на конвейер МТЗ. Походите, гайки покрутите, посмотрите, из каких частей состоит этот трактор. Так и другие предприятия. То есть мы их готовы за их же деньги учить здесь. Они с удовольствием на это готовы идти. Короче, обучение и сервисные центры, а потом и локализация, создания собственных производств. Это уникальная возможность прийти в дальние регионы всерьез и надолго. Тем более у них есть что предложить белорусам. Внутренний рынок – это одно из направлений. Так как мы безобразно работаем на внутреннем рынке, работать нельзя. И это недостаток нашего правительства. В данном случае вице-премьера. Мы должны защищать разумно собственный рынок. Конечно, мы можем закрыться за одни сутки, но так и от нас закроются за одни сутки. Такая наша судьба, что у нас производится все то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границах, никого не пустить, не получится. Надо действовать разумно. Но для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать. Надо отстаивать интересы свои в рамках тех договоренностей, которые мы имеем, прежде всего, с Россией. Мы иногда так на самотек пускаем это. Мы теряем российский рынок частенько по традиционным белорусским товарам, тракторам, холодильникам. Недавно много об этом говорили. Не знаю, у меня остается впечатление, что вроде бы завод холодильников оживает. Или нет? Есть положительная тенденция. Ну так вот, надо, надо этим пользоваться. Несмотря на производство широкой линейки отечественной техники, мы во многом сейчас закупаем импортные. И при том там, где мы не должны закупать. Почему это происходит? Уступаем по цене, по качеству где-то не дотягиваем, не выстроили маркетинговую политику, наверное, и второе, и третье, и четвертое. Поэтому хотел бы слышать сегодня ответы на следующий вопрос. Какие конкретные меры приняты по защите внутреннего рынка? Что сделано? Главное, когда будет результат? Это главное. Можете не защищаться, ни внутренний, ни внешнем рынке можете быть неагрессивны, но вы дайте результат. А результат в том, чтобы предприятия рентабельно работали, были деньги. Еще один проблемный вопрос с возвратом внешней просрочной дебиторской задолженности, которая, как и в прошлом году, продолжает расти. Хочу директоров предупредить и через министра, и вас, их всех предупредить, кого сегодня нет. Это тюрьма. И потому что еще и при таком раскладе вы просите дешевые кредиты под оборотку и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст. В очередной раз предупреждаю, что должна быть жесткая дисциплина расчетов. Запуск нового инвестиционного цикла в контексте задач по импортозамещению и локализации должен обеспечить наш технологический суверенитет и гарантировать устойчивое развитие, потому что сильная экономика – это независимое государство. Я жду в докладах самую свежую информацию о том, на каком этапе сейчас реализация импортозамещающих и инвестиционных проектов, финансируемых с участием средств государственного финансового кредита России. Вы просили. Мне пообещал Путин эти кредиты, он их выдает. Вы договорились, что под проекты, которые будут интересовать не только Беларусь, но и Россию. Ну, наверное, они правильно ставят условия. Ребята, давайте совместные проекты, мы вам дадим деньги. Нормально. Как здесь? 
как выполняется поручение об организации сервисных центров белорусской техники в российских регионах, куда она поставляется. И в заключение прошу доложить, как в целом выстроена работа по обеспечению качества выпускаемой продукции. Мужики, вопросы к нашей качественной продукции по качеству есть. Поэтому четко по существу прошу доложить, как складывается ситуация. Пожалуйста, Александр Владимирович. Уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания, вашему вниманию представляется доклад о направлениях развития белорусской промышленности, имеющихся проблемах и предложениях по их решению. На протяжении последних лет отрасль ежегодно выполняет все доводимые ключевые показатели эффективности. Так, за период с 2021 по 2023 годы, несмотря на возрастающие попытки внешнего давления со стороны недружественных стран, Минпрому удалось выполнить доводимые показатели текущей пятилетки. Так, за три года пятилетки рост промышленного производства сложился на уровне 139,8% при ориентире 124,6%. А по экспорту 168,1% при ориентире 136,3%. Обеспечивается устойчивая работа промышленности. В 2023 году экспорт составил 6,5 миллиардов долларов, и это рекордная цифра за последние 10 лет. В текущем году мы планируем обеспечить также положительный темп роста экспорта, тем самым повторив уже достигнутый рекорд. Максимально используем складывающую ситуацию на рынке. Так, в 2023 году в два и три раза по отношению к 2021 году выросла реализация легковых автомобилей. В 2,8 раза выросла продажа телевизоров, в 1,4 раза стиральных машин, в 1,2 раза грузовых автомобилей и в 1,1 раза карьерных самосвалов, лифтов и готового проката. Первое полугодие 2024 года завершили с положительными темпами роста производства 104,1% или 15,8 миллиардов рублей. Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов. Объем производства импортозамещающих товаров сложился на уровне 3 миллиарда долларов с темпом роста 107,1%. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме произведенной составил 41,9%. Инвестиции в основной капитал направлены в объеме 600 миллионов рублей с темпом роста 151,3%. За январь-май среднемесячная зарплата сложилась на уровне 112,5% от общереспубликанского уровня и составила 2384 рубля. В целом по году при консервативном сценарии развития промышленности мы прогнозируем положительные темпы роста и планируем выйти на объемы производства более 31,6 миллиарда белорусских рублей. Также ожидаем положительные результаты по экспорту в объеме 102,5%. Это минимальные цифры, есть определенные резервы и Министерство промышленности вместе с нашими предприятиями будет использовать максимально резервы для того, чтобы еще больше улучшить эти показатели. В ближайшие годы наша работа будет направлена на то, чтобы, как вы и говорили, не просто сохранять экспорт в Российскую Федерацию, но при сохранении своей доли в России наращивать экспорт в страны дальней дуги. И к 30 году мы планируем до 30% всех экспортных поставок организовать в страны дальней дуги. Есть ключевые страны в Центральной и Южной Америке. Это Венесуэла, Куба, Аргентина, Никарагуа, Колумбия, Бразилия. В Африке такими странами являются Египет, Нигерия, Тога, Мозамбик, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Кения, Зимбабве. В Азии Пакистан, Индия, Вьетнам, Монголия, Иран, Турция, Арабские Эмираты и Китай. Уже за пять месяцев текущего года имеем положительную динамику экспорта в страны дальние дуги с темпами 134,4%. Текущее развитие промышленности реализуется через инвестиционную, инновационную и импортозамещающую деятельность, повышение качества выпускаемой продукции и поддержание ее конкурентоспособности. Акцент сделан на высотехнологические направления микроэлектроника, приборостроения, металлургии, электротранспорт, автомобильная, пассажирская, сельскохозяйственная, строительная, лесная техника и, самое главное, компонентная база для всей этой продукции. За 2021 и 2023 годы уже разработано более 900 моделей новой техники. Эффективность данной работы отражена следующими результатами. Если в 2021 году объем производства импортозамещающей продукции составлял 3,8 миллиарда долларов, то по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 6,1 миллиарда долларов США. В 25-х и 30-х годах в планах разработка еще более 2000 новых моделей и модификаций продукции. Планируем направить на разработки и исследования более полутора миллиардов рублей. Тесно взаимодействуем с наукой, малым и средним бизнесом. 
готовим молодых специалистов 40 филиалов кафедр наших университетов. В 2024 году планируется производство карьерной самосвалы на газе, электротяги и в дизель-троллеозном исполнении, электромобиль-мусоровоз, перроны электробус экскаватор гусеничной массой 25-27 тонн, низкопольный трамвай, серия оптико-механического оборудования для микроэлектроники, электронные компоненты для техники специального значения и космоса и многое другое. А до 30 года в линейке наших предприятий появится гибридный карьерный самосвал и самосвал грузоподъемностью 90-100 тонн с тяговым электроприводом и водородом в качестве топлива. Появится тяжелый карьерный грейдер класса 70 тонн, зерноборочный комбайн с гибридным молотино-сепараторным устройством и многое другое. Сегодня состоялось достаточно серьезное совещание в области развития белорусской промышленности. На этом совещании обсужден широкий круг вопросов, определены стратегические векторы развития нашей промышленности и ключевые точки роста. Конечно же, было высказано мнение, что два стратегических партнера, которые сегодня есть у Беларуси, это Российская Федерация и Китайская Народная Республика, с ними будет продолжено тесное углубление нашего сотрудничества и в рамках единой промышленной политики, если брать Россию, и в рамках детализированного плана по сопряжению промышленных политик в рамках комплексной стратегии совместного промышленного развития с Китаем. В общем, с этими двумя странами мы продолжим и торговые, и экономические, и технологические, и технические отношения. Также была поставлена задача не останавливаться на достигнутом в области инвестиционного развития, в области импортозамещения, в области инноваций. Это те три «и», на которых будет опираться дальнейшее развитие нашей промышленности. Довольно детально мы рассмотрели результаты деятельности наших предприятий и определили дальнейшие пути развития важнейших для Беларуси отраслей. Это и автомобилестроение, и металлургия, это и пассажирская техника, это и карьерная техника, это и лесные и другие виды специализированных машин. Результатом усилий, которые мы будем предпринимать для развития промышленности, должны стать модернизированные предприятия, которые будут устойчиво функционировать и выпускать конкурентоспособную продукцию, широкая линейка выпускаемой продукции, которая будет отвечать самым современным требованиям наших потребителей. Это диверсифицированные рынки сбыта. Мы об этом тоже очень серьезно поговорили. И стоит задача существенно нарастить объемы продажи нашей продукции в страны дальней дуги. И, конечно же, это стабильно работающая промышленность, которая позволит генерировать высокий результат и поспособствует дальнейшему инвестированию в ее развитие. В На нашем предприятии обстановка стабилизируется. На сегодняшний день мы наращиваем экспортные поставки, поставки по дальней дуге. В принципе, все у нас на сегодняшний день есть для того, чтобы завершить год с темпами роста не менее 105%. Поэтому дальше развиваемся. Те задачи, которые стояли по качеству, мы сегодня плотно работаем. В том числе работаем над созданием новых видов техники. В рамках тех компетенций, которые уже созданы на предприятии, это, конечно, кормозаготовительная техника. И немаловажно, это все-таки загрузка энергонасыщенных тракторов. Поэтому большегрузные прицепы, которые позволят сегодня более эффективно загрузить наш машинотракторный парк в АПК. Санкции, наверное, дали определенный виток новый для предприятия. Задуматься над тем, чтобы все-таки быть наверное, менее импортозависимым, а вообще лучше быть независимым от импорта, создавать максимальную локализацию продукта, тем предприятие уже занимается на самом деле 50 лет. И те технологии, которые были даже заложены в 1974 году, позволяют даже производить на сегодняшний день технику менее импортозависимую, потому что тот потенциал, те компетенции, те технологии, ну, это на самом деле их необходимо просто развивать. В России в порядка где-то 82%. Смотрите, если вдоль экспорта. Ну, на сегодняшний день, как я говорю, о том, что мы плотно работаем по дальней дуге. И есть хорошие перспективные контракты, которые нам обеспечат работу в четвертом квартале, ну и первом квартале следующего года. На сегодняшний день э, доложили главе государства о том, что Полугодие выполнено успешно. Все ключевые показатели Минского автомобильного завода выполнены. На сегодняшний день мы имеем в проработке контракты по Российской Федерации, по грузовой технике. Имеем предложение по пассажирской технике. 
на сегодня активно, на чем глава государства сделал упор, имеем активную работу по Дальней Дуге. Я буквально вернулся из командировки из Никарагуа, где нами подписан контракт. То есть сформирована новая точка, скажем так, экспортного роста и потенциальной торговли в странах Латинской Америки. Один из ключевых моментов – машина продается или автобус продается один раз – а второй раз приходит только тогда, когда работает сервисная поддержка. Поэтому у нас реализуется целая программа и во всех точках, где мы продаем технику. Ну а конкретно в Российской Федерации у нас на сегодня в Ростове строится сервисный центр и на Дальнем Востоке. В перспективе рассматриваем реализацию еще 3-4 перспективных точки, где будем развивать это сотрудничество и, скажем так, Формировать фактически форпост реализации белорусской техники вместе с предприятием Министерства промышленности. На сегодняшний день мы по грузовой технике, мы, конечно, ощущаем себе давление китайских конкурентов. Сегодня китайский автопром очень, скажем так, доминирует на российском рынке, это основной наш рынок, поэтому мы ощущаем давление как по ценовым параметрам, как по техническому оснащению китайские производители сегодня очень много сделали для повышения качества своей техники. Поэтому здесь э, жесткую конкуренцию ощущаем. Но никуда же не ушел с рынка производителей и КАМАЗ, и Урал, которые там как были, так и есть, так и присутствуют, на которые распространяются все преференции российского рынка. Поэтому это все работа идет активная. Что касается пассажирской техники, то на сегодняшний момент мы делаем упор на реализацию выполнения всех программ белорусских, но вместе с тем тот пласт и те регионы, в которых мы работали, в которые мы поставляли технику, мы там присутствуем и работаем. И, в общем-то, на сегодня проработки по реализации как автобусной тематики, троллейбусной тематики мы активно занимаемся. Вы, наверное, обратили внимание, мы это активно про это заострим внимание. Уфимский трамвайный троллейбусный завод, с которым мы вместе реализуем инновационный проект в Российской Федерации. В общем-то, это те точки роста, которые мы для себя видим, и дальнейшее закрепление, опять же, и продвижение на российском рынке. Василий Александрович, уважаемые друзья, позвольте приветствовать вас в Минске, столице Беларуси. Нас, как я сказал, разделяют тысячи километров, но наши судьбы тесно переплетены совместной историей, самоотверженным трудом, особенно по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, реализации грандиозных промышленных, транспортных и энергетических проектов. В частности, в вашей области находится столица Байкала-Амурской магистрали, полувековой юбилей, которого мы отметили 8 июля. Это один из самых масштабных проектов в истории человечества. И 60 тысяч белорусов участвовали в строительстве Байкала-Амурской магистрали. Сегодня у вас также реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Космодром «Восточный», газохимические гиганты, Амурский газохимический комплекс, Амурский газоперерабатывающий завод, комплекс сжижения природного газа и многие другие. Значит, труд, возможно, и белорусских строителей где-то будет востребован. Активно развивается Благовещенск. Как мне рассказывали, только стройплощадка Дальневосточного квартала предусматривает возведение в городе около 334 тысяч квадратных метров жилья. 
Планы региона по увеличению добычи полезных ископаемых позволяют рассчитывать на продолжение поставок наших большегрузных карьерных самосвалов в БелАЗ. Ваша область – экспортер электроэнергии. Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющей элементы, которые у нас производятся и более пяти лет успешно эксплуатируются. Если у вас будет к этому интерес, мы с удовольствием вам все это покажем. В агропромышленном комплексе белорусские ученые-аграры заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, а также перерабатывающей промышленности. Компетенции в Беларуси серьезные в этом плане. Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции, и в этом мы готовы вас поддержать. Кроме того, в помощь будут и машины сельскохозяйственного назначения, включая тракторную технику, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, навесное оборудование к ним, оборудование для животноводческих и малышетоварных комплексов. Мы способны также увеличить экспорт в Амурскую область всей востребованной продовольственной продукции, в том числе соковы детского питания, а также иных необходимых для вас товаров. При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы, а также розничной торговли. Это далеко не полный перечень направлений, по которым у нас уже создан определенный задел, но мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товара и услуг. Я думаю, встречи на белорусской земле с ответственными лицами, членами правительства. Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал к действию, и мы готовы географически только этому далекому краю оказать всяческую помощь, поддержку, на что мы только способны. Но это только географически далекому, но абсолютно не чужому для нас и красивому, очень красивому краю. Я вас благодарю за то, что вы нашли время посетить Беларусь. Очень надеюсь, что это будет очень полезная поездка. Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, для нас большая честь работать в Беларуси в эти дни. Мы с удовольствием вспоминаем 22 год, когда вы с президентом России Владимиром Ильичем Путиным посещали космодром Восточный. И вот воспользовался вашим приглашением, которое вы сделали для посещения Беларуси. У нас большой состав делегации, несколько заместителей председателя правительства региона, министры региональные, представители бизнеса, представители высших учебных заведений. То есть мы приехали для того, чтобы максимально полноценно здесь поработать. У нас, как вы правильно сказали, действует с начала 2000-х годов соглашение взаимодействие между регионом и республикой. У нас растет торговый оборот, но вместе с тем считаем, что есть еще куда расти. И поэтому у нас есть несколько предложений, которые мы хотели обсудить. Познакомились уже с вашей командой, очень эффективно поработали и продолжим еще сегодня обсуждать текущие вопросы. Но на что, на мой взгляд, следует обратить внимание, где у нас есть перспективы. Три темы я хотел бы акцентировать. Первая из которых... Как вы уже сказали, у нас очень востребована в регионе техника белорусского производства. Это не только сельскохозяйственная техника, но и промышленная техника. В регионе развито сельское хозяйство и добычная отрасль. У нас, например, в сельском хозяйстве 40% тракторов – это трактора белорусского производства. И 25% комбайнов – это тоже техника белорусского производства. Мы считаем целесообразным предложить белорусским нашим друзьям создать мультибрендовый центр – такой техники на территории Амурской области. Он мог бы охватить, например, и соседние регионы. У нас миллион двести тысяч гектар пассивных площадей. Серьезные задачи по увеличению производства. И здесь мы тоже готовы поработать с белорусскими предприятиями в части глубокой переработки сельхозпродукции в добывающей промышленности. Значит, затем деревообработка у нас, пожалуйста, мы открыты тоже для совместных предприятий. Готовы все необходимые меры поддержки со стороны региона предоставить. 
У нас также, вы знаете, действует в рамках российского законодательства территория опережающего развития, где предусмотрены льготы для инвесторов. И на финальной стадии в правительстве России находится документ о создании, изменения законодательства, о создании международных территорий опережающего развития. Здесь я хотел бы ко второй теме перейти важнейшей. Это взаимодействие наше с Китайской Народной Республикой. У нас 1200 километров общей государственной границы, самая протяженная госграница. Но и кроме вот этих расстояний, у нас еще колоссальный опыт работы накоплен с Китаем. У нас 200 мероприятий в социокультурной сфере ежегодно проводятся с Китайской Народной Республикой. У нас несколько транспортно-логистических маршрутов выстроено. В частности, мы продвигаем проект, так называемый «Амурский коридор», который состоит из уже построенного и функционирующего в районе Благовещенска ХХ автомобильного моста через реку Амур с развитием предмостовой зоны. Она также имеет статус территории опережающего развития, рассчитан, что станет международным тором. То есть там будут режимы синхронизированы с китайской стороны, поэтому приглашаем тоже белорусских партнеров, белорусских инвесторов присутствовать в этом Амурском коридоре. Состоялась встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Сегодня вопросы, которые мы обсуждали, касались взаимодействия между Амурской областью и Республикой Беларусь. Вы знаете, что в Амурской области очень большими темпами интенсивно развивается газовый кластер, который состоит из двух крупнейших мегапроектов. Это газоперерабатывающий завод «Газпрома» и газохимический комплекс, который реализует компания «Сибур». Газохимический комплекс будет производить полиэтилен и полипропилен, и на базе этих двух предприятий планируется строительство индустриального парка, в который мы также приглашаем белорусских инвесторов. Ну и, наконец, еще одна важнейшая тема – тема культурных обменов, в первую очередь, мне кажется, и Александр Григорьевич это поддержал, нужно сделать акцент на обмен детскими делегациями, для того, чтобы сохранить нашу общую историческую память, посмотреть, как развивалась история, наша общая история в Республике Беларусь, посмотреть Брестскую крепость. На территории Амурской области можно посмотреть космодром Восточный, самый современный в мире сегодня космодром. Вы знаете, что у нас завершена там вторая очередь строительства, и в этом году была запущена ракета тяжелого класса, ракета Ангара, это очень интересно. Кроме того, наше географическое положение позволяет детям, в том числе, за одну поездку посетить сразу два государства, и Россию, и Китай. Мы тоже сегодня это с президентом обсуждали, Александр Григорьевич это поддерживал. Белорусские специалисты участвовали в строительстве космодрома «Восточный», в частности, работали несколько студенческих отрядов. «Космодром «Восточный» — это проект, который будет длиться еще многие годы. В частности, как я уже сказал, там сегодня завершена только вторая очередь, но в перспективе еще несколько очередей. Они в том числе будут предусматривать строительство стартового стола для ракеты супертяжелого класса и для пилотируемых пусков. Поэтому я уверен, что еще все договоренности, которые были между президентами, они имеют, скажем так, шанс быть реализованы в полном объеме. Смотрел я Минский район, надо за него браться принципиально, начиная от начальника. У него возле промышленных предприятий, ну, допустим, ТЭЦ, ну, там вообще то, что в Могилевской области, у него поля не перепаханы. У него в этих Ждановичах, типа вот этих э, поселках, у него по два, по три, по пять гектар. Это вообще брошенные земли. И это под Минском? Там возле теста много сетей проходит, и там только и травы что? Нельзя. Если да. там много сетей, так что, там траву посеять нельзя? Трава там нельзя посеять. продисковать э, и поле привести в порядок? Что ты мне рассказываешь? Я вижу, э, я сам так подумал, живешь в Минском районе, в деревне, а я практически не бываю в Минском районе, ну и ты тоже иногда. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области у тебя, но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылезано, вот как у него эти поля. Это плохо. И второе. Надо посмотреть, Виктор, с тактикой сейчас, уже не по стратегии вопрос. На нас надвигается приличный фронт. И я вот смотрю, не знаю, у тебя, наверное, меньше этих полей, где полеглица сплошная, но у него сплошь и рядом. Ураганы раньше прошли, еще не созревшие положили зерно. Честно сказать, я не смотрел эту полеглицу, есть там зерно или нет, но все равно убирать надо. Если там хороший дождь, то туда вообще нечего ехать на это поле. Поэтому надо посмотреть, 
Я понимаю, что можно сегодня в хорошую погоду начать убирать эти поля, где урожай будет не ахти. Можем потерять высокоурожайные поля. Но с другой стороны, если дождь хороший пройдет, то на то поле вообще мы там ничего не возьмем. Поэтому надо посмотреть. Мы радовались, что неплохой год и прочее. Сейчас все созрело одновременно. И рапс еще не убрали, и зерновые колосовые подошли. Хозяйство хорошее, понятно. Но оно, наверное, неплохое было всегда. Ну, оно было, да. Земли же хорошие, конечно. Что тебе рапс дает в этом году? Господин президент, рапс планируем закончить уборку. Ну, ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет. 55 тендеров. 55? Да. Ну, скромничает, конечно. Но чуть больше будет у него. Ну, ты это вообще молодец. Слушай, первый раз вижу. Лес. Это поле у тебя больше 50, да? Да, да, зима раз. Здесь у нас. Вот мы уже убрали процентов 80. Вот я думаю, что завтра мы уже уборку завершаем полностью парадку. И приступаем. Мы уже убираем пшеницу параллельно. Горох уже убрали. А влажность рапса какая да, здесь? Влажность рапса 11 процентов. Здесь? Да. Так здесь ты его идеально. практически не сушишь? Практически только отбиваем ворох и угу. Я и... такого рапса не видел, честно говоря. Даже в Гродненской области, наверное, такого нет. Лес. Здесь у нас есть два молочно-товарных комплекса. Где? Один вот где зерноток у нас рядом, старый, в 1994 году постройки еще деревянный. И Похоже, один да. и один у нас самохвалающих, это вот здесь роботизированный, больше 14 лет, он уже работает. 10 роботов, также здесь самохвалающих у нас сада 40 гектар, 20 гектар мы раскорчевали сейчас. Ну на, понятно, на значит у тебя два крупных комплексов. Да, два понимаю, комплекса, да? да. А еще есть фермы какие-то? А, все, два, все сконцентрировано практически. На комплексах? Да. Молочно-товарные? Да, молочно-товарные. Доишь э, По и, и, и весь спектр там, да? Да, да полностью выращивание. В прошлом году мы надоели на корову. Ладно, поедем, посмотрим тысяч. его зерноток и заедем на комплекс на этот. Ты не, не против? Мы предлагали другой вариант. А мы на, давай на этот поедем. Чего ты мне предлагаешь? Ну, это же такой комплекс хороший у него. Это старый, его надо Вот мы и посмотрим старый комплекс.
Дой какой сегодня? Погоду в прошлом году мы доили 9400 молока. Здесь? Э, по хозяйству. А здесь? А здесь? А, здесь, здесь надоили 9, на самохвалочек взяли 10. Там чуть больше. Без приписок? Без, без. Нету ни одной головы лишней. Кормление хорошее. И, и у нас ситуация, что ну, мы без шоу построили комплекс, но у нас нету земли их прокормить. И, и сегодня правильно. ситуация такова, почему пошли на люсерну, для того, чтобы снимать по 4-5 урожая. Ну, чтобы травянистая корма получить, конечно. Да, до весны, потому что... Кукуруза не спасает, все равно мало земли. Нет, кукуруза не спасает, во-первых. А Во-вторых, белок коровья надо не только энергия, но и белок. Потому что есть одна энергия, это не совсем хорошо. Ну, что я тебе скажу? Ну, доешь, хорошо, а? молодец. Но это уже... Надо в порядок его приводить, чтобы здесь что-то сосредоточить, не знаю что. Но надо строить современные... Да побольше объемом здания, тогда и, и знаете, скоту легче в жару да, будет. Да. Александр, что мы думали, потому что хотелось бы строить где-то здесь, уже вся инфраструктура. Ну вода. что и делаем, ну, Кругом нас населенный пункт зажал, поэтому... Ну, а, есть... ну если населенный пункт выносить надо, да. надо куда-то выносить. Я скажу откровенно, наверное, я больше по хозяйствам, где опыт можно посмотреть, и новые, и прочее. Ну это ниже среднего. Хорошо только то, что он тут имеет, то, что не имеют другие по урожайности, по удоям. По этому комплексу, по Атолина, нам надо принимать решение. По сути, надо строить новый комплекс. Да, для начала заменить этот комплекс. Если тут население рядом, это же уже ванища такая, что... Так и мы хотели у самохвалочек, там можно было бы пристроить сарай, допустим. Но там тоже рядом уже самохвалочек охватили нашу ферму. Там тоже сейчас не получилось. Ну, надо выносить, надо выносить. И если брать земли сельхозназначения и лесные угодья, ну, допустим, поляна там есть, то лучше на поляне в лесу. Потому что занимать земли сельхозназначения для построек, это не дело. Тут только проблема, что население. А так можно было здесь строить комплекс. Потому что тут много денег уйдет на рекультивацию и все это убирать, если убирать. Ну что-то и убирать будете, что-то оставить. Надо определиться, или восстанавливать, или конструировать, или строить что-то новое. Ну это вместе с ним вы должны решить, каким путем здесь идти. Ладно, я полечу, посмотрю Минский район, еще Дзержинский и другие. Но ты наводи порядок. Спасибо. Это я с Турчиным серьезный буду иметь разговор. И надо посмотреть по укрупнению этого хозяйства. Каждый клочок здесь должен быть обработан. И косы не должен быть наведен идеальный порядок. В этом году уже занимаемся проектом этой фермы для того, чтобы сделать сверхферму будущего. В сентябре месяце, я думаю, что у нас уже будет проект на какой-то стадии выхода. Поэтому работа ведется. Не скажу, что она не велась, она велась, но пока мы работали с тем, что есть. Ситуация в том, что мы со всех сторон окружены полностью населенными пунктами. И если брать санитарные правила, то мы практически где бы ни пытались здесь построить, мы везде попадаем под санитарные нормы. Потому что деревня на деревне, Минский район, он очень масштабно развивается. Вариант реконструкции, либо выноса данного комплекса куда-то, ну, наверное, реконструкция на современных условиях позволит сделать его достойным и даже в тех рамках, которые оно сейчас находится. На прошлой неделе мы были на предприятии «Беларусь-Калия», нам провели, показали экскурсию современные фермы, которые построила система «Беларусь-Калия». В следующем месяце мы будем посещать еще тоже достойное предприятие, которое последнее строили в стране. Выберем лучшего и лучшего и сделаем свое. Хозяйство оно небольшое по площади, поэтому вынуждены для того, чтобы накормить количество скота, которое здесь есть, и получить те результаты от животноводства, вынуждены очень серьезно заниматься интенсификацией растеневодства именно. 
И вот, может, президент поэтому сюда и полетел. Помните, на челекторе я президенту доложил, что здесь урожай Азимович у меня 107,7 центера. Да и по рапсу вот тоже сегодня ему рассказывали, он президент похвалил, тут будет больше 55 центеров на круг. Поэтому, наверное, одно из как бы, желаний президента убедиться, что действительно на наших полях можно получать такие урожаи. Ну и видите, опять же, вон поле Люцерна, то есть мы говорим, третий укос косит, это как раз-то вот хозяйство при небольших площадях, при таком количестве скота, вынуждено очень серьезно уделять внимание растениеводству, получая хорошее урожай. Ну что касается поручений, у нас мы говорили президенту, что есть два как бы вопросы, над которыми работаем. Это строительство либо реконструкция. Здесь два малочетоварных комплекса, один в Субахвалович, один вот где мы были. И в принципе, вот где мы были, это 94 -го года постройки. Понятно, что комплекс уже устарел. Несмотря на то, что они тут э, получают хорошие результаты э, по молоку, да, но тем не менее уже не соответствует современным условиям. Поэтому мы президенту посмотрим и к концу, э, наверное, лета доложим наши подходы по реконструкции, либо по выносу комплекса, потому что здесь усугубляется тем, что вы же видите, кругом населенный пункт. И второй вопрос, вот это хозяйство, мы тоже президенту докладывали, серьезно занимается выращиванием картофеля, и причем продает не только товарный, а в основном семенной картофель, они хорошо в этом плане работают. Поэтому у нас есть несколько картофелей хранилищ, мы шли по пути, дооборудовали, переоборудовали существующие здания, значит, где-то складские помещения, добавляли туда микроклимат. Поэтому мы выходим сейчас на то, что заниматься картофелеводством надо иметь одно современное хорошее картофелехранилище. Но картофелехранилище тянет за собой переработку картофеля. Поэтому у нас вот такой тут, ну такой в хорошем смысле клубок вопросов, которые мы должны разрулить. Мы рады, что это стало уже действительно доброй традицией посещения вами нашей святой обители в Ламского монастыря. Так, в эти же июльские дни посетил наш монастырь великий князь Николай Николаевич Романов. И в эти трагические дни Первой мировой войны он решил построить здесь этот храм, где бы монахи поминали бы имена, увековечили их память всех, кто защищал беззащитных и любовь этого святого долга, этого воинского исполнения. Вот, изображается здесь иконографически, вот, в принципе, отношение наше христианское к этой сложной теме войны и мира. Вот эту икону нам подарил для освящения этого храма, возрожденного уже святейший патриарх Алексей, вложенный в памяти, вы видите, множество здесь крестики, сережки. Это мы принимали только у людей, у которых конкретные чудеса какие-то были, исцеление от рака, рождались детишки из семей, кто много не было детей, много лет. И можно сказать, наше местное чудотворное. Вот все это, да? Ну и восстановили уже тоже. Она, конечно, все было в очень плачевном состоянии. 19 века. Это 19 века, да? 
Да, она уже реставрирована. Ничего там внутри не пить, не пить, ничего не могу. Голый кирпич. И небо над головой. Вот он все больше. Здесь вот такие, как вы помните, 30 томов Ленинградская блокада. Вот мы очень дружим с Верой Дмитриевной. Она была буквально все. три недели назад. Впервые за свои 91 год она уже так осознанно генеральная исповедь так, исповедовалась, причащалась. Такой крепкий человек приехал, всю службу стоит, молится. Да, вот поминаем, здесь по несколько страниц на псалтире всех идут имена. Вот здесь есть и знакомые имена. Да. Родной брат Владимир Владимирович. Это трехлетним два с половиной. Спасибо. Да, думал, приедем, остынем тут в холоде. А тут... Вода 25 градусов да. сейчас. А тут больше, жара чем, больше, чем у нас. Чем в Черном море. Спасибо, что вы Спасибо. доехали до нас. Всего доброго. Всегда молитвы на рядышком с вами. Спасибо, что не бросаете нас. Спасибо. Спасибо. Видно, кто посадил дерево. Thank you. 